ఫ్రెండ్స్ నా పేరు గాలి సరీష్ మీరు ఈ వీడియో నా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్లో చూస్తున్నారు సో ఇవాళ మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినప్పుడు మనకి ఇంట్రెస్ట్ కంపోనెంట్ ప్లస్ ట్యాక్సేషన్ అనేది మనం లెక్క ఎలా చేసుకోవాలి అనేది మనం చూసుకుంటున్నాము దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కింద మనం బ్యాంక్ ఎఫ్డీస్ ఇంకా డెట్ ఫండ్స్ని మనం తీసుకోవటం జరిగింది సో ఈ అన్ని బేసిస్ మీద ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తోటి మనం అన్ని క్యాల్కులేషన్ పాయింట్ తోటి మనం తెలుసుకున్నాము సో ముందుగా ఏంటంటే బేసిక్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో బ్యాంక్ ఇంకా ఎఫ్డీస్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి అనేది మనం ముందు తెలుసుకున్నాము ఫైవ్ ఇయర్స్ కోసం నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే బ్యాంక్ ఎఫ్డీస్ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఇస్తాయి అనుకుందాం డెట్ ఫండ్స్లో కూడా సిక్స్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంటే వస్తున్నాయి కానీ ప్రాక్టికల్గా మనకి ఇక్కడ సిక్స్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి ఎయిట్ పర్సెంట్ దాకా మనకి బ్యాంక్ ఎఫ్డీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే ఎఫ్డీస్ అనేది డెట్ ఫండ్స్ అనేది వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఎక్కువే మనకి ఇవ్వటం జరుగుతుంది సో ప్రాక్టికలీ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే సిక్స్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ అనేది బ్యాంక్ ఎఫ్డీస్ ఇంకా డెట్ ఫండ్స్ మనకి ఇస్తున్నారు సో ఇంట్రెస్ట్ గ్యారంటీ అనేది ఉందా కాదు మనకి బ్యాంక్ ఎఫ్డీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఇంట్రెస్ట్ అనేది గ్యారంటీ డెట్ ఫండ్స్లో మనకి ఆ ఇంట్రెస్ట్ అనేది గ్యారంటీ ఉండదు కానీ వైటీఎం అనుకూలంగానే మనకి ఇంట్రెస్ట్ అనేది రావటం జరిగింది సో ప్రిన్సిపల్ గ్యారంటీ ఉంటుందా ఉండదు సో బేసికలీ ఎంతవరకు ఉండదు అంటే బ్యాంక్ మ్యాక్సిమం వన్ ల్యాక్ వరకే మనకి గ్యారంటీ ఇవ్వటం జరిగింది సో ఇది మనకి ప్రాక్టికల్గా మనం ఒక బ్యాంక్ తోటి మనం చూసుకున్నాము సో ఆ బ్యాంక్ వివరాలు కూడా మీరు నా ఇంటర్నెట్లో తెలుసుకున్నారు కావచ్చు ఇన్నుంటారు కావచ్చు సో అలాంటి పరిస్థితి ఏదైనా బ్యాంక్ వస్తే డెఫినెట్లీ ఆ ప్రాబ్లంలో మనం ఏంటంటే లక్ష రూపాయల దాకే మనకి రికవరీ అనేది ఉంటుంది సో ఆ ప్రాబ్లం మనం ఫేస్ చేస్తున్నాము ప్లస్ ఆ ప్రాబ్లంలో మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకోకూడదు అది అది వేరే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం చూసుకున్నాము డెట్ ఫండ్స్ ఏంటంటే మార్కెట్ లింక్ సో ప్రిన్సిపల్ గ్యారంటీ ఉండదు బట్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం వేరే పాయింట్ డిస్కషన్ చూసుకున్నాము సో ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ ఇస్తున్నారా ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ పెట్టిన సంవత్సరం మనకి ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ ఇస్తున్నారు బ్యాంక్ ఎఫ్డీలో డెట్ ఫండ్స్లో మనకి ఇవ్వటం జరగదు ఇంట్రెస్ట్ బ్యాంక్స్లో మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది సో ఆ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ట్యాక్సిబుల్ సో టీడీఎస్ కట్ చేస్తారు సో ఆ ఇంట్రెస్ట్ మనం రిసీవ్ చేసుకుంటే ఆ ఇంట్రెస్ట్ పోర్షన్ అనేది ఏంటంటే మన ట్యాక్సిబుల్ ఇన్కమ్లో అది యాడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది డెట్ ఫండ్స్లో ఏంటంటే డివిడెంట్స్ మీరు రిసీవ్ చేసుకుంటే సో డివిడెంట్ పే అవుట్ ఆప్షన్ మీరు తీసుకుంటే సో ఎంత అమౌంట్ పెద్ద అమౌంట్ ఉన్నా కూడా మీరు డివిడెంట్స్గా మీరు రిసీవ్ చేసుకుంటే కంప్లీట్లీ ట్యాక్స్ ఫ్రీ అది లక్ష రూపాయలు పది లక్షలు పదిహేను లక్షలు ఎంత అమౌంట్ వచ్చినా కూడా మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద కంప్లీట్లీ మీకు ట్యాక్స్ ఫ్రీ కిందనే ఉంటుంది అది డివిడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం తీసుకుంటున్నాము ఇన్ఫ్లేషన్ని బీట్ చేస్తుందా బ్యాంక్ ఎఫ్డీస్ ఇవాళ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో చూస్తే మీ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది బీట్ చేయటం కుదరదు అది డెట్ ఫండ్స్లో ఏంటంటే బీట్ చేసే అవకాశం మనకు ఉంది సో ఆ అవకాశం ఏంటంటే మనం ముందు చూస్తాము ఇండెక్సేషన్ వల్ల మనకి అవకాశం ఇవ్వటం జరుగుతుంది గవర్నమెంట్ తరఫున బ్యాంక్ ఎఫ్డీస్లో ఆ ఇండెక్సేషన్ బెనిఫిట్ ఇవ్వట్లేదు డెట్ ఫండ్స్లో మనకి ఆ బెనిఫిట్ అనేది గవర్నమెంట్ నుంచి ఆ బెనిఫిట్ ఇస్తున్నారు మెచ్యూరిటీ అమౌంట్ ట్యాక్సబుల్ రెండింటిలో ట్యాక్సబుల్ కానీ డెట్ ఫండ్స్లో ట్యాక్సబుల్ ఉంటుంది బట్ మనం ఇండెక్సేషన్ తోటి మనం ఆ ట్యాక్సిబిలిటీ అనేది మనం చాలా వరకు తగ్గించవచ్చు అదే మనం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం చూసుకుందాము సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ కింద బ్యాంక్ ఎఫ్డీస్ యాభై లక్షల మన దగ్గర ఉంది మనం ఐదు సంవత్సరాల దాకా మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలనుకుంటే ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితుల్లో సిక్స్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ దాకా మనకి ఇవ్వటం జరుగుతుంది సో సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ప్రొవైడెడ్ మనం సీనియర్ సిటిజన్ కాదు సో సీనియర్ సిటిజన్ కాని వాళ్ళకి మనకి ఏంటంటే ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అనేది మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుంటున్నాము సో మనం అప్రాక్సిమేట్లీ మనం ఎంత రిసుకోవచ్చు రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు అంటే మీరు ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలన్న ఆలోచనలో ఉంటే ఇంట్రెస్ట్ అనేది సంవత్సరానికి త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ అనేది మనకి వస్తుంది సో ద రెగ్యులేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ ఫార్టీ థౌసండ్ కన్నా ఎక్కువగా మీరు రిసీవ్ చేసుకుంటే వన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో సో మీకు టీడీఎస్ అనేది కట్ చేస్తారు సో టీడీఎస్ అనేది టెన్ పర్సెంట్ ఉంది సో థర్టీ వన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది కట్ చేయడం జరిగింది నెట్ ఇంట్రెస్ట్
ఫోర్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌజండ్ అనేది మీకు కనిపిస్తుంది సో ఇది ఒక పాయింట్ మనం గుర్తుంచుకోవాలి సో ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్ చేసుకున్నది కంప్లీట్లీ ట్యాక్స్ మనకి అప్లికేబుల్ అవుతుంది సో ఇదే ప్రకారంగా కంప్లీట్గా ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఇదే జరిగింది సో ప్రొవైడెడ్ మీ ఇన్కమ్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది మీకు ట్యాక్స్ లయబిలిటీ కూడా పెరిగింది లయబిలిటీ పెరగడం వల్ల మీకు ట్యాక్స్ అమౌంట్ అనేది కూడా మీరు ఎక్కువ పే చేయాల్సి వచ్చింది సో ఇది ఒక పాస్ ఫైనల్ మనం మెచ్యూరిటీ తీసుకున్నాము అనుకున్నాము ఒక మీరు ఎఫ్డి అనేది విత్డ్రా చేసుకున్నారు ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత మెచ్యూర్ తర్వాత సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ ట్వంటీ ల్యాక్స్ కాకుండా ఫిఫ్ సెవెంటీ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ కూడా మీ యొక్క అమౌంట్ వచ్చేస్తుంది సో అది మొత్తం కంప్లీట్లీ మనకి ట్యాక్సిబిలిటీ కింద మనకి వచ్చేస్తుంది సో ఇది మనకి బ్యాంక్ ఎఫ్డీస్లో మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ మనకి డెట్ ఫండ్స్లో మనం చూస్తున్నాము సో డెట్ ఫండ్స్లో సేమ్ ఇదే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఫైవ్ ల్యాక్స్ మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాము ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్ అనేది మనకి ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఉంది ఇంట్రెస్ట్ అనేది సిక్స్ పాయింట్ త్రీ కింద మనకి వస్తున్నారు సో ఇక్కడ మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయటం వల్ల ఇంట్రెస్ట్ మనకి త్రీ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ సేమ్ దానిలాగే మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తుంది టీడిఎస్ అనేది మనకి తీసుకోవట్లేదు కట్ చేయరు నెట్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది కూడా మనం తీసుకోవట్లేదు సో ఇక్కడ ఏంటంటే దీంట్లో డెట్ ఫండ్స్లో బెనిఫిట్ ఏంటంటే మనం డివిడెండ్ పే అవుట్ తీసుకోకుండా మనం గ్రోత్ ఆప్షన్ తీసుకుంటే ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ అక్యుములేట్ అవుతూ ఉంటుంది సో మీకు రిసీవ్ చేసుకోకుండా ఆ సంవత్సరం మీరు అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకోవట్లేదు సో అమౌంట్ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అనేది మీరు అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకోకపోవటం వల్ల మీకు మీ ఏమవుతుందంటే మీకు ఆ సంవత్సరం ట్యాక్స్ కట్టే పని ఉండదు సో మీరు ఇక్కడ డిఫరెన్స్ మీరు చూసుకోవచ్చు ఆ అమౌంట్ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ మీరు అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకోకపోవటం వల్ల మీ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అనేది తగ్గిపోయింది ట్యాక్స్ ఎంత పే చేస్తున్నారు త్రీ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ వన్ థౌజండ్ అదే ఇక్కడ ఫోర్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ థౌజండ్ సో అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక సెవెంటీ థౌజండ్ అనేది మీరు ట్యాక్స్ ఎక్కువ పే చేస్తున్నారు సో ఇది ఒక ఫస్ట్ స్టెప్ సో ఈ స్టెప్ ప్రకారంగా కంటిన్యూస్గా ఫైవ్ ఇయర్స్ మీరు చూస్తుంటే సెవెంటీ థౌజండ్ సెవెంటీ థౌజండ్ ఎన్ని సంవత్సరాలు మీరు పే చేస్తారు అడిషనల్గా ట్యాక్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ సో త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అనేది మీరు ఇప్పటికే ఎక్కువ కట్టేశారు ఎక్కడ ఎఫ్డీస్లో ఇక్కడ డెట్ ఫండ్స్లో మీరు రూపాయి ట్యాక్స్ కట్టలేదు సో ఇంట్రెస్ట్ కూడా సిమిలర్లీ అంతే మీరు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు కానీ ఇక్కడ ట్యాక్స్ అనేది మనం రూపాయి కట్టలేదు ఫైనల్ ఇయర్లో ఫైనల్ మెచ్యూరిటీ అమౌంట్లో మీ వచ్చే యాన్యువల్ ఇన్కమ్ మీదే మీరు ట్యాక్స్ అనేది కడుతున్నారు దాని తప్ప కట్టట్లేదు ఎందుకు కట్టలేదు అనేది కూడా మనం నెక్స్ట్ స్టెప్లో తెలుసుకున్నాము ఇంట్రెస్ట్ టోటల్ మనం ఎంత రిసీవ్ చేసుకున్నాం ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ సో ఫైనల్ ఇన్కమ్ మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసింది ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ మీరు ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అనేది మీరు ఫైనల్గా ఇన్కమ్ మీరు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు సో ఇందాక నేను మీకు ఒక ఇండెక్సేషన్ అనేది మీకు ఆ విషయం చెప్పాను సో ఆ ఇండెక్సేషన్ మనం బెనిఫిట్ ఏ రకంగా తీసుకోవాలి ఎంతవరకు మనకి ఆ బెనిఫిట్ వచ్చింది అనేది మీరు ఇక్కడ స్పష్టంగా చూడవచ్చు ఇక్కడ ఇండెక్సేషన్ సో ప్రజెంట్లీ మనం అనుకున్నాము ఇండెక్సేషన్ ఇవ్వాలి ఈ సంవత్సరం మనం చూస్తుంటే టూ ఎయిటీ నైన్ అనేది సిఐ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇండెక్స్ అనేది మనకి సిబిడిటీ నాట్ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్లో మనకి ఈ వాల్యూ ఇస్తూ ఉంటారు సో ఈ వాల్యూ మనం తీసుకోవాలి సో మన ఇండెక్సేషన్ వాల్యూ అనుకుందాం నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఒక సిక్స్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ తోటి మనం ఇండెక్సేషన్ వాల్యూ మనం తీసుకుంటే అది నియర్ అబౌట్ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ పర్సెంట్ అనే ఎయిట్ త్రీ ఎయిటీ సెవెన్ కింద మారిద్ది సో ఇక్కడ డెట్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయటం వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే మీరు యాభై లక్షలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారు ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో మీకు మెచ్యూర్ ఎప్పుడు అవుతుంది ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్లో మెచ్యూర్ అవుతుంది సో ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్లో మెచ్యూర్ అవటం వల్ల మీ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అనేది ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల యాక్చువల్గా అది సిక్స్టీ సిక్స్ ల్యాక్స్ నైంటీ వన్ థౌజండ్ అనేది మీకు ఇండెక్సేషన్ వాల్యూ కనిపిస్తుంది సో మీకు ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల ఏంటంటే మీ రూపీ వాల్యూ మనం కన్సిడర్ చేస్తుంటే ఒక ఐదు సంవత్సరాల క్రితం మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన అమౌంట్ మనం చూస్తే అది ఇవాళ సిక్స్టీ సెవెన్ ల్యాక్స్ అనేది మనకు ఖర్చ
सो इकड़ गवर्नमेंट प्रकार मार्केट वाल्यू प्रकार मेच्यूरी वाल्यू मेरे चूसक ऐक्चुअल युर् मेकिंग अ लास् कैपिटल लास्ने को ओवराल मार्केट प्रकार मन की वालुशन की मन के लक्ष पदहार वेल अने मन की कैपिटल लास् कूपर सो ई लक्ष पदार वेल अने मनमेटे लास्ट लास् की मनमेम चेयर सो यह ला मन नैक्स्ट इयर क्यारी फारवर्ड चयु सो एंतक मन लास्ट मन क्यारी फारवर्ड चये एन संवस एन संवस कंसक्यूटिव मन लास्ने क्यारी फारवर्ड चयु प्रोवैड मन प्रती संवस इनकम टैक्स रिटर्न अने फैल सो आइंट तो मन पाइंट कंसीडर चुस्को इंडेक्से बेनिफिट मन पाली सो इक तेजक विषय मन प्रती संवस मन टैक्स कड़ता बैंक एफडी का डेट फंड मन रूपा टैक्स कटे एंकंटे इंट्रस्ट मन रिशीव चुस्ट ले मन की पाइंट उठी सो अमौंट रिशीव चुस्कड़े टैक्सेषन अने कंसीडर् सो आसेष कंसीडर् मन की इकड़ इंडेक्से बेनिफिट इतना सो ओवराल प्रकार मन डेट फंड इनवेट मन यूटू इकड़े ये फंड मन यूटी ये फंड मन सजेस्टी ये फंड मन डेट फंड मन इनवेट चयी डेफ चाल वर के स्पष्ट कैपिटल लास्क सेफ्टी पाइंट आफ व्यू गई इनवेट मन प्रोसीडा सो कदा सो चाल वरक डेट फंड इंका एफडी की नैन वेरिएशन चूपस्तूना बेसेंटे टैक्से बेनिफिट डेट फंड चाल उ प्लस एंटे सेफ्टी मन की बैंक कना वन पर्सेंट इव जी सो बेसीस्ट वीडियो चूस धन्यवाद